Matyi mutat nekünk egy nyújtást. Két tészta van egyébként az asztalon, az egyik az, ami már nagyon túl kell. <gül> nagyon túl kell, és próbálja majd megmutatni, illetve elmagyarázni, hogy hogyan kell viselkedni egy ilyen tésztával, hogy valami használható és élvezhető pizza forma és tartalom legyen belőle. A másik pedig egy ilyen relatíve frissen hűtőből Nagyon alul kell. <gül> ami, aminél meg ellenirányú kihívásokkal nézünk Igen. szembe. Úgyhogy hogy lássuk, hogy hogy működik ez. Akkor ez melyik tésztánk? Ez most a túlkelt. Aha. A túlkát az mit jelent egyébként így hát nem csak a túl keltség, is, mert... igazából, szóval nem is a keltsége, hanem ez a nagyon magas hidratációnál, amikor már elkezd plöttyettebb lenni a tészta, és, és már nagyon nehéz vele dolgozni, mert szét fog szakadni. Amit itt csinálok, nem Aha. megyek ki a levegő kinyomásnál teljesen a széléig, hanem Aha. csak hagyok egy egy sokkal nagyobb, ti ezt már ö, innen szabad szemmel, úgyhogy nem tudjátok, hogy ez milyen tészta, amit nyomkodok, nem érzitek, ezt már lehet kannottónak gondoláltok ezt a nyújtást, mert szinte nem megyek ki a széléig annyira. Uh-huh. Mert ennek már más a gluténhálózatnak a tartása. Ha túlságosan kimennék, akkor a végén nem, nem lenne széles, szinte semmi. És miután belefér már a tenyerem, uh-huh. ezt csak egyszer felcsapom a kezembe, egy mozdulattal, és a lisztet lerázom róla. Viszont ezt nem dobálhatom túl, ja, mert, mert akkor ki fog szakadni. Úgyhogy ezt így, ez ennyi volt. Ez a nyújtás ennyi volt, és alul nyújtást csinálunk jelen pillanatban. Szóval ez most nincsen meg a 32-33 cm-es méret. Kristóf, jössz egy picit? Ezt megparadicsomozom. Gyere a lapáthoz. Így, próbálok kimenni, minél inkább, és ennek a nyújtását sokkal inkább már a lapátom fogom befejezni. Lapátra felhúzom mozdulat, nem egyenesen húzom, hanem mindenképpen legyen benne egy 90 fokos mozdulat. Három új alá megy, egy felette, és felhúzom. És itt jön a rákolló mozdulat, amikor a szélét kicsit még kihúzom. Aha. Ez a túlkelt tésztánál lehetséges tag, egy alulkeltnél, itt a lapáton nem tudsz már rajta nyújtani, mert egyből visszaugrik. Mm. Nem is elengedi. Ez viszont már bőven elasztikus. És, ö, sokszor szögletesek ugye a tészták itt a dobozos Igen. keresztésnél, Igen. amikor nem külön kis ödényekben vagy. Ezt, itt mit, ezt milyen tudsz? mozdulatok kellenek ahhoz, hogy ezt ellensúlyozz? Ezt ellensúlyozni a lapáton tudod. tudod. Lapáton, szóval amikor, amikor ezt, ezt a rákolló mozdulatot csinálod, akkor azzal adod meg a végső körformáját a pizzának. Aha. És akkor ahol a, 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 szél, vagy hát a, a szögletes szélek vagy részek vannak, ott ö, tipikusan azokra ráfogsz, és akkor azt húzod meg? Így igaz, tipikusan azt. De az a szívás, hogyha véletlenül pont ott van elvékonyodva a tészta a túlkeltségével fakadóan, akkor lehet nem tudsz mit kezdeni a szögletességével. Uh-huh. És ne feszüljetek rá a szögletességre, de ez az a mozdulat, ami a leginkább korrigálni tudod, és ellensúlyozni uh-huh. a szögletességét a pizzának. Egyébként Nápolyban ezt nagyon lazán kezelik, nagyjából igen, letolják. Igen, 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 igen. <gül> Na, akkor ez a következő buci set, ez pedig a frissen hűtőzött, vagy hát kevés időt töltöttek ki. És nem enged a mozulataimnak ja, ez a tészta a nagyon. Gum is úgymond egy Így igaz. A... Nem fog hozzám igazodni semennyit a tészta. Ezt ugye nagyon könnyű kivenni a dobozból. Hogyha láttok kis lyukat rajta a tésztán, legyen az túlkelt vagy nem túlkelt, még mielőtt belisztezzétek, összecsípitek azokat a kis lyukakat, és ezzel elkerültek a későbbi szakadását a pizzának. Átforgatom lisztbe. Na itt sokkal inkább már válból nyomom, nem pedig tenyérből. Mert itt kell a vállamnak az ereje ahhoz, hogy ezt ki tudjam nyújtani. És itt alig hagyok neki szélt, és mégis a végén pontosan ugyanaz a szélmélet lesz, mint az előbb, Aha. mert egy alul kell tésztának a széle sokkal inkább tágul. Oké. Szóval itt egy sokkal kisebb szélt hagyunk, sokkal, de mégis ugyanaz a széleredmény kell nekünk, mint az előzőnél. Egy alul keltebb tészta széle sokkal nagyobbra tud tágulni, mert erősebb a gluténhálózat, ami megtartsa a hőből fakadó növekedést. 
és mikor már belefér itt is a tenyerem, itt már sokkal inkább komolyabb mozdulatokkal jövök. Uh -huh. Ez a bizonyos pofozós technika. Uh -huh. Akkor ezt teljesen magadtól tanultad, vagy volt valami? Teljesen esterőd, magamtól, így a százezredik pizza után már sikerült. Látjátok, ezt túlnyújtom, mert ez folyamatosan esik össze, megy össze ez a tészta, folyamatosan. Úgyhogy így sokkal gyorsabbnak kell lenni, és nagyobb mennyiségű, nagyobb súlyú feldételt kell tegyek, hogy a lapátig, mire eljutunk, ne essen össze. Illetve, hogy a lapáton kicsit széjjelebb tudja majd húzni. Jó, az megyek az ki a szélére. Úgy érted, hogy összehúzódik. Folyamatosan összehúzódik, így igaz, Aha. így igaz. És akkor így a szél az mennyi? Egy újnyi, két újnyi, amit így e próbálsz? Ez, ez az a, az a méret ott, ennél, az alulkelt verziónál. És a végén reméljük, hogy ugyanaz a szél méret lesz. Viszont itt is kell vigyázni az elvékonyodásnál, amit az agresszív nyújtás eredményezheted. Aha. Így, és mivel itt van súly, ezért egy kicsit igazítani tudok. Kicsit, de azért nem úgy, mint az előzőnél. Itt csak remélem, hogy sikerül a körre alakod. Az előző az életében. láthatólag szögletesebb volt. Előre. Igen, Előre. igen, Előre. igen. És itt szinte nem is igen. kellett ilyen szempontból kompenzálni. Igen. A sütési idő az mennyi? Egy másfél perc. Hányadik pizzádnál jársz Svac per kávé? Szerintem ő is itt a százer. Ő, ő, ő mondjuk a százer, mert ő Debrecenben is nagyon aktívan dolgozik. Én ott csak jelen vagyok, mint ellenőrző. Én, én meg mondjuk olyan 90 ezernél. Ő, ő meg azért százer felett. Az kemény. És Kristóf azért sok olyan napot is lehúzott Debrecen, amikor ő, ő nyújtotta, és ő is sütötte. Aha. Na. Van kettő pizzánk. Mind a kettőt ma buciztuk. Csak az egyik egy alulkelt szészta volt, a másik pedig egy túlkelt. E, teljesen máshogy nyújtottuk végig, és mégis nagyjából ugyanaz a szélméret van ezt. Ugye senki nem gondolta volna a nyújtásnak a minőségéből. Hogyha egy kicsit közelebb jössz és megnézzük felülről, akkor látjuk, hogy itt nyújtásnál hatalmas szélt hagytam, és ez a méret jött. Ez a méret, amire mi lövünk. Itt nyújtásnál szinte semmi szélt nem hagytam, viszont ennek a tésztának sokkal komolyabb volt még a tartó képessége, és nagyjából ugyanaz a szél jött ki nála. Hát igen, ez a, ez a rutin kell már egyik vagy másik véglet szempontjából is, hogyha napi szinten... Igen. És ugyanabban a kemencébe is sült mind a kettő pizzát szóval el kell tenni. Hogy így néz ki ez a gyakorlatban. Jó van, köszönjük Ajra. szépen a koronavírus hasznos információval a nézőközönségnek. Sziasztok! Sziasztok!